வணக்கம் திசைகளின் பத்துமணி செய்திகள் புக்கிட் மாலுட்டில் ஏற்பட்டுள்ள குடியிருப்பு பிரச்சனைகளுக்கு உடனே தீர்வு காண வேண்டும் என பிரதமர் திரு டாக்டர் மகாதீர் முகமத் தெரிவித்துள்ளார் லங்காவியில் நடைபெற்ற ஹரிரயா திறந்த இல்ல உபசரிப்பை தொடக்கி வைத்து உரையாடிய போது அவர் இதனை கூறினார் இந்த பிரச்சனைக்கு உடனே தீர்வு காண வேண்டும் என்றும் இதன்வழி நிறைய சமூகம் மற்றும் போதைப் பொருள் சார்ந்த பிரச்சனைகளை களைய முடியும் என்றும் இந்த புறம்போக்கு குடியிருப்பு பகுதியால் அடகுக்கு பேர் போன சுற்றுலாத்தலமான லங்காவியின் மேல் தவறான பார்வை ஏற்பட்டுள்ளதாகவும் மகாதீர் தெரிவித்தார் மேலும் நமக்கு தெரியும் இவர்கள் யார் என்று இவர்கள் மலேசிய குடியுரிமை பெற்றவர்கள் அல்ல அவர்கள் வேறு இடங்களில் இருந்து புலம்பெயர்ந்து வந்து இங்கு ஒரு குடும்பத்தை அமைத்துக் கொள்வதால் புக்கிட் மாலுட் பகுதி ஆரோக்கியமற்ற குடியிருப்பு பகுதியாக மாறி வருகிறது அவர்களுக்கு தேவையான குடிநல வசதிகளை செய்து கொடுக்க விரைவில் திட்டம் வகுக்கப்படும் என்றும் இதன்படி சமூக பிரச்சனைகள் முக்கியமாக போதைப் பொருள் பிரச்சனையிலிருந்து விடுபட ஏதுவாக இருக்கும் எனவும் டாக்டர் துன் மகாதீர் தெரிவித்தார் கோத்தா செத்தார் பகுதியில் இன்று மேலும் இரண்டு பேர் சிக்கன் குடியா காய்ச்சல் கண்டுள்ளனர் என கெடா மாநில சுகாதார இலாக்காவின் இயக்குநர் டாக்டர் டாக்டர் நோர் ஹிசான் இஸ்மாயில் உறுதிப்படுத்தினார் அந்த இருவரை சேர்த்து இதுவரை இந்த பகுதியில் முப்பத்தி ஏழு பேருக்கு காய்ச்சல் கண்டுள்ளதாகவும் சிக்கன் குடியா காய்ச்சல் கண்ட அந்த இரண்டு பேரும் இங்குள்ள சிட்டி பிளாசா அருகில் உள்ள நீண்ட கடைவரிசை பகுதியில் கண்டறியப்பட்டனர் எனவும் அவர் மேலும் தெரிவித்தார் நாளுக்கு நாள் சிக்கன் குடியா காய்ச்சலால் பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை அதிகரித்து வருகிறது இருந்த போதும் அந்த எண்ணிக்கைகள் காய்ச்சலை கட்டுப்படுத்துவதற்கான நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்வதற்கு முன்னதான எண்ணிக்கைகள் என நோர்கிசான் இஸ்மாயில் தெரிவித்தார் மாநில சுகாதார இலாக்காவின் தொடர் நடவடிக்கையாக கடந்த ஜூன் இருபத்தி ஐந்து முதல் சிம்பாங்க் வாலா அருகில் உள்ள தொன்னூற்று ஏழு கட்டடங்கள் மீது சிக்கன்குடியா கொசுகளை அழிக்கும் நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன என செய்தியாளர் சந்திப்பில் அவர் தெரிவித்தார் நாட்டின் தற்போதைய அரசியல் நிலவரப்படி அம்னோ பாஸ் கூட்டமைப்பு தற்போதைய தேவையாக உள்ளது பக்காத்தான் ஹராப்பான் கீழ் அமைந்துள்ள இந்த நடப்பு அரசாங்கம் மலாய்காரர்களுக்கு பாதகம் விளைவிக்கும் வண்ணமாக அமைந்துள்ளது என அம்னோவின் துணைத் தலைவர் டத்து ஸ்ரீ முகமது காலித் நோடின் தெரிவித்தார் கூடுதலாக அரசியல் ரீதியாக அம்னோ பாஸ் தொடர்ந்து மக்களிடமிருந்து அதிருப்திகளை முக்கியமாக மலாய்காரர்களின் அதிருப்திகளை நடப்பு அரசாங்கத்திற்கு எடுத்துணர்த்தவே இந்த கூட்டமைப்பு தேவைப்படுவதாக அவர் மேலும் கூறினார் நடப்பு அரசாங்கம் மலாய்காரர்களுக்கு ஒவ்வாத செயல்களை தொடர்ந்து செய்வதிலிருந்து தடுக்க விரைவில் அம்னோ பாஸ் இது தொடர்பாக சந்திப்பு ஒன்றை நடத்தவிருப்பதாக பாடாங் பிசார் அம்னோவின் பேராளர் மாநாட்டை துவக்கி வைத்த பின் செய்தியாளர்களிடம் காலித் அறிவித்தார் மலேசிய இந்திய குத்தகையாளர் சங்கத்தின் நடப்பு நிர்வாகத்தின் ஆண்டு கூட்டம் சட்டப்பூர்வமாக நாளை ஜூன் முப்பதாம் தேதி நடத்த திட்டமிடப்பட்டிருந்தது ஆனால் சங்கத்தில் நிலவி வரும் பல சர்ச்சைகளினால் அக்கூட்டம் நீதிமன்ற உத்தரவின்படி ஒத்திவைக்கப்பட்ட நிலையில் எதிர்த்தரப்பினர் அதனை நாளை நடத்தியே தீர்வோம் என கங்கணம் கட்டிக்கொண்டுள்ளதாக மலேசிய இந்திய குத்தகையாளர் சங்கத்தின் தலைவர் முத்தையா ராமசாமி ஜலான் இப்போவில் நடந்த செய்தியாளர் சந்திப்பில் கூறினார் அதேவேளை சங்கத்தின் சட்ட திட்டங்களை மீறிய காரணத்தால் நீக்கப்பட்டவர்களின் பெயர்கள் தேர்தலுக்கு இரு தினங்களுக்கு முன்பு பெறப்பட்ட வேட்பாளர் பட்டியலில் திடீரென முளை திருப்பது தங்களுக்கு அதிர்ச்சி அளிப்பதாக அவர் தெரிவித்தார் கூடுதலாக நிறுவனத்தின் செயலாளர் வழங்கிய வாக்காளர் பட்டியலில் மரணம் அடைந்தவர்கள் கட்டணம் செலுத்தாத உறுப்பினர்கள் திபால் ஆனவர்கள் ஆகியோரின் பெயர்கள் இடம்பெற்றுள்ளன இந்த ஆவி உறுப்பினர்களின் திடீர் வருகை வியப்பூட்டுவதாகவும் முத்தையா ஆவேசத்துடன் தெரிவித்தார் நாளை எதிர்த்தரப்பினர்களால் கூட்டப்படும் அதிகாரப்பூர்வமற்ற ஆண்டு கூட்டத்திற்கு நிரந்தர மலேசிய இந்திய குத்தகையாளர் உறுப்பினர்கள் ஆதரவு ஏதும் அளிக்க வேண்டாம் என சங்கத்தின் நடப்பு தலைவரான முத்தையா உறுப்பினர்களை கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் கடந்த ஜூன் இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி பினாங் பத்து பெருங்கியில் நடந்த நிலச்சரிவு துயர சம்பவத்தில் இறந்த நான்கு மியன்மார் தொழிலாளர்களின் விவரங்கள் உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளன அந்த நால்வரின் பெயர் பட்டியலை வடகிழக்கு மாவட்டத்தின் போலீஸ் தலைவர் ஏ சி பி ஜே ஜமானி இன்று அறிவித்தார் அந்த பட்டியலில் மிக் ஜெங் யா நைசோ இன் மிக் வே நே மற்றும் அவுங் துங் ஏ ஆகியோரின் பெயர்கள் இடம்பெற்றிருந்தன ஆரம்ப கட்ட விசாரணையில் இறந்து போன அந்நால்வருக்கும் அதிகாரப்பூர்வமான எந்த ஆவண கோப்புகளும் இல்லை என தெரிய வந்துள்ளது தஞ்சோங் பூங்காவில் அமைந்துள்ள அந்த தங்கு விடுதியில் மூன்று ஆண்டுகளாக பராமரிப்பு பணியாளராக வேலை செய்த அவுங் துங் ஏ அவரின் மற்ற மூன்று நண்பர்களை வேலையில் சேர்த்துள்ளார் அந்த மூன்று நபர்களை பற்றி தமக்கு எந்த தகவலும் தெரியாது என 
அந்த விடுதியின் உரிமையாளர் போலீசிடம் தெரிவித்துள்ளார் அந்த நால்வரின் உடல்களை மியன்மார் தூதரகத்தின் வழி மீட்கும் வழிகளை பினாங்கு சமூக நல பிரிவின் தலைவர் பி பூன் போ மேற்கொண்டுள்ளதாக ஏசிபி சே ஜமானி தெரிவித்தார் ஆகஸ்ட் பதினொன்று ஹஜ் பெருநாளை முன்னிட்டு மலேசிய ரயில் போக்குவரத்து வாரியம் கூடுதல் சேவை வழங்கும் என இன்று அறிவித்தது இடிஎஸ் எனப்படும் விரைவு ரயிலில் கூடுதலாக இரண்டு ரயில் பெட்டிகள் கே எல் சென்ட்ரல் நிலையத்திலிருந்து பட்டர்வத் நிலையத்திற்கு செல்லவிருக்கும் ரயிலில் ஜூலை பதினாறு முதல் பொருத்தப்படும் மேலும் ரயில் சேவை அட்டவணையில் சில மாற்றங்கள் செய்யப்பட்டிருப்பதையும் பொதுமக்கள் கவனத்தில் எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும் என மலேசிய ரயில் சேவை வாரியம் கேட்டுக் கொண்டுள்ளது இந்த அட்டவணை மாற்றம் ஜூலை இரண்டு இரவு பத்து மணிக்கு அறிவிக்கப்படுவதோடு அக்டோபர் முப்பத்தி ஒன்று வரை இந்த மாற்றம் தொடரும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது இன்று அதிகாலையில் ஆபத்தை விளைவிக்கும் சத்தத்திற்கு புறம்பான மோட்டார் பந்தயத்தில் ஈடுபட்ட மூன்று கல்லூரி மாணவர்களை சாலை போக்குவரத்து போலீசார் கைது செய்துள்ளனர் என சிரம்பான் மாநில சாலை போக்குவரத்து குற்றவியல் இலாக்காவின் துணைத் தலைவர் டிஎஸ்பி சைஃபுலிசான் தெரிவித்தார் இன்று அதிகாலையில் மூன்று நாற்பத்தி ஐந்து மணி அளவில் பதினெட்டு வயது முதல் இருபத்தி மூன்று வயது கொண்ட அந்த மூன்று கல்லூரி மாணவர்களும் தமான் செரி பாகி அருகில் அமைந்துள்ள பெட்ரோல் நிலையத்தில் தொடங்கி தமான் மாத்தாஹரி வரை அதிக வேகத்தில் மோட்டாரை செலுத்தியுள்ளனர் இவர்களில் மூவரின் மீது குற்றங்கள் நிரூபிக்கப்பட்டால் இவர்களுக்கு தலா ஐயாயிரம் வெள்ளி முதல் பதினைந்தாயிரம் வெள்ளி வரை அபராதமும் ஐந்து ஆண்டுகள் சிறை தண்டனையும் வழங்கப்படலாம் என சைஃபுலிஷான் கூறினார் பல காலமாக பேசப்பட்டு வந்த தற்காலிக ஒப்பந்தத்தின் வழி பணியில் அமர்த்தப்பட்ட மலேசிய வானொலி தொழிலாளர்களின் பிரச்சனைகளுக்கு ஆண்டு இறுதியில் தாம் ஒரு தீர்வு காண உள்ளதாக தொலைத்தொடர்பு மற்றும் பல்நோக்கு தகவல் அமைச்சர் கோவிந்த் சிங் இன்று அறிவித்தார் இதற்கு முன்பு பல முறை இந்த பிரச்சனை அமைச்சின் பார்வைக்கு கொண்டு வந்திருந்த போதும் இதற்கான தீர்வு இதுவரை காணப்படவில்லை அதனால் தாம் இந்த பிரச்சனைக்கு நல்ல தீர்வை கொண்டு வருவதாக இன்று முன்னாள் வானொலி தொழிலாளர் சங்கத்தினர் ஏற்பாடு செய்த ஹரிரையா திறந்த இல்ல உபசரிப்பில் பேசிய போது அவர் குறிப்பிட்டார் பத்து ஆண்டுகளுக்கு மேல் வானொலி பிரிவில் வேலை செய்து நல்ல அனுபவம் பெற்றிருந்தும் அவர்கள் இன்னும் ஒப்பந்த அடிப்படையில் இருப்பது மிக வருத்தம் அளிக்கும் ஒரு விஷயம் என கோபிங் சொன்னார் நேரம் காலம் அறியாது வற்றாத சேவையை வழங்கி வரும் அத்தொழிலாளிகளின் பிரச்சனைகள் விரைவில் தீர்வு காணப்படும் என்று அவர் தெரிவித்தார் இத்துடன் இந்த செய்திகள் நிறைவு பெறுகின்றன மீண்டும் செய்திகள் நாளை இரவு பத்து மணிக்கு